وقت ينحكى عن الإجهاض شو هي الأسئلة اللي بتنطرح عادة؟ هي جريمة قتل أو مش جريمة قتل؟ نفخت فيه الروح أم لم تنفخ فيه الروح؟ هالأسئلة بتحتل جزء كبير من النقاش حول الإجهاض بس إذا منطلع فيها مزبوط منلاحظ كيف هي بتتمحور حول الجنين اللي بعده عم بيتشكل ومش حول المرأة الموجودة اللي حملته بينما الأسئلة اللي لازم تنطرح المرأة بدها الحمل أو ما بدها الحمل مستعدة تجيب الخامس والسادس وعارفة حالة رح تفلس هي وزوجها أو يمكن رح يطلقها أو مش مستعدة عندها دعم كأم عزبة أو ما عندها دعم كأم عزبة منحترم إرادتها أو ما منحترم إرادتها عقد ما المرأة موجودة بصلب هالقضية عقد ما هي كمان مغيبة ومسلوبة القرار ومسلوبة الإرادة بدليل أنه المجتمعات والقوانين بعدها بكتير من البلدان بتجرم المرأة اللي بتأجهد وكل من ساهم بإجهاضها بس لكون دقيقة ما ننضد أنه كل امرأة تأجهد فالعاملة المنزلية المهاجرة معلش إذا أجهدت والمرأة اللاجئة تقطع إذا أجهدت أحسن ما نكتر منهم ببلادنا صح؟ مجموعات كثيرة حول العالم عم بتناضي الليل والنهار لإزالة التجريم عن الإجهاض وتأمين وصول النساء الآمن لإله لأنه الوضع الحالي أبدا ما بيطمن لا على الصعيد الحقوقي ولا على الصعيد الصحي كل سنة في بمعدل 56 مليون حالة إجهاض قصدي بالعالم 25 مليون حالة منهم هن إجهاض غير آمن و8 مليون غير آمن أبدا وفي 220 امرأة من أصل 100 ألف امرأة خضعوا لإجهاض غير آمن ماتوا وهالإجهاض غير الآمن أيضا عم بشكل نسبة بتوصل لل 13% من معدل وفيات الأمومة من حق النساء ما بقى يعرضوا صحتهم وحياتهم للخطر وما بقى يستخدم وسائل غير آمنة للإجهاض ومن حقهم ما يحسوا حالهم لحالهم ويضطروا يروحوا على عيادات سرية ويروحوا عند حكمة ماديين عم بيستفيدوا منهم وعلى ظهرهم أو عم بيربحون جميلة أنه عم بيعملونهم عمليات إجهاض وكمان من حقهم ما يلجأوا لتعليق التتياب وإبرة الخياطة الكبيرة ولخلطة الكمون والعسل والنعنع البري والبقدونس وطنجرة البصل المغلة والقفز بقوة والضرب على البطن لأن ببساطة الأمومة ما بتنفرض <تصفيق>